உறவுகளை உருவாக்க உறவுகளை மேம்படுத்த உறவுகளின் பால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க இந்த உலகத்தில் மனிதர்களாலேயே முடியாத பொழுது அவற்றை மிக இயல்பாக புத்தகங்கள் செய்து விடுகின்றன அப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் வெறும் உறவுகளை மட்டுமல்லாமல் இந்த உலக வாழ்வியல் சார்ந்த வாழ்க்கை முறைகளையும் வாழ்க்கை நடைமுறைகளையும் பண்பாட்டு கலாச்சாரங்களையும் புத்தகங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய உலக மக்களிடம் மிக இயல்பாக கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு ஆயுதமாக புத்தகங்கள் திகழ்கின்றன அப்படிப்பட்ட புத்தகங்களையும் புத்தகங்களை எழுதும் எழுத்தாளர்களையும் படைப்பாளர்களையும் இந்த உலகத்தில் வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் நிகழ்ச்சி தான் கதை சொல்லி இந்த வாரம் கதை சொல்லி நிகழ்ச்சியில் தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர் முனைவர் சகாநாதன் மூத்த பத்திரிகையாளர் கோலகால சீனிவாஸ் இவங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் படைப்பும் படைப்பாளனும் எந்த ஒரு படைப்பாளனும் தனது படைப்புகள் குறித்து மட்டும் பேசாமல் பலதரப்பட்ட படைப்புகள் குறித்து பறந்துபட்டு பேசுவது தான் படைப்பும் படைப்பாளனும் அந்த வகையில் இந்த வாரம் கதை சொல்லி நாம் சந்திக்க இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் எழுத்தாளர் மணிமேகலை பிரசுரத்தில் உள்ள மூவாயிரத்தி ஐநூறு எழுத்தாளர்களில் முதல் பத்து இடங்களில் இவரும் ஒருவர் இதுவரை பதினோரு புத்தகங்களை எழுதி அசத்தி இருக்கிறார் அமெரிக்காவில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தாலும் தமிழ் சார்ந்து தொடர்ந்து செயலாற்றக்கூடியவர் தன்னம்பிக்கையை ஆன்மீகம் கலந்து தரக்கூடிய தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர் உடல் மனம் உயிர் தொடர்பான ஆராய்ச்சியாளர் முனைவர் சகநாதன் அவர்களை தான் இந்த வாரம் கதை சொல்லி நம்ம சந்திக்கப் போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உறவுகளை உருவாக்க உறவுகளை மேம்படுத்த உறவுகளினால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சமாளிக்கும் அந்த கலைகள் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் காவேரி தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு காலத்தில் உறவுகள் எப்படி இருந்ததுன்னா நான்கு விதமாக பார்ப்பாங்க இப்போது ஒரு கணவன் மனைவின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கணவன் கணவனுடைய உணர்வுகள் மனைவி மனைவியோட உணர்வுகள் ஸோ மொத்தத்தில் பார்த்தா நாலு பேர் இப்போது அந்த அந்த கான்செப்டே போயிட்டு நான்ற அந்த ஒரே ஒரு கான்செப்டில் எல்லோரும் போயிட்டு நிற்கிறதுனால தான் வந்து இந்த உறவுகளோட பிரச்சனையே இது கணவன் மனைவியாக இருக்கலாம் காதலன் காதலியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு நல்ல நட்பில் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு மனிதன் சிந்திக்கிறான் பேசுகிறான்னா மனசை வச்சு தான் ஸோ அந்த மனசை ஒட்டி உள்ள உணர்வுகளை புரிய ஆரம்பிச்சிட்டாலே அந்த உணர்வுகள் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வளர்ந்த ஒரு வேறமாக இருக்கலாம் நான் வளர்ந்த விதம் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் நான் பார்த்த சம்பவங்கள் யாரோட கலந்து பேசணும் வளர்ந்தணும் அதை வச்சு தான் வந்து நான் வந்து திங்க் பண்ணுவேன் இப்போ நீங்கள்னா நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க உங்களுடைய அனுபவங்கள் அதை வச்சு தான் நீங்கள் இது தான் பேஸ் இதை ஒருத்தவங்க புரிஞ்சிக்கிட்டாலே போகிறோம் அது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னென்னா இப்போ உள்ள உறவுகளை வந்து நான் கொடுக்குறேன் நீ என்ன எனக்கு திருப்பி கொடுக்குற வியாபாரம் ஆகிடுச்சு உறவு வந்து வியாபாரம் கிடையாது உறவு என்பது கொடுப்பது அதாவது வாட் ஐ கேன் ஆஃபர் இட் டு அதர் பர்சன் நான் என்ன அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும்னு ஒரு கொடுக்கும் நிலையில் வரும் பொழுது அந்த உறவு வந்து ஒரு அற்புதமான உணவாக இருக்கும் அதுக்காக நான் எதிர்பார்க்குறேன்னு தப்பு கிடையாது நான் சொல்ல வரல எதிர்பார்க்குறது கண்டிப்பாக நல்லது தான் ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பில் பாதிப்பாகாமல் இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உறவுகளை உருவாக்கும் கலைன்னு ஒரு தலைப்புலேயும் நம்ம புக்கு எழுதியிருக்கோம் கணவன் மனைவி உறவு முறை பற்றி இப்போ சொன்னீங்க பெரும்பாலும் அதில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் பற்றியும் அதிலிருந்து விடுபடக்கூடிய அந்த வழிமுறைகள் பற்றியும் சொல்லுங்கள் இது ஒரு நல்ல கேள்வி இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பேர் என்கிட்ட வந்து பேசுகிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா மூணு மாதம் ஆறு மாதத்தில் வந்து ஒரு புரிதல் இல்லாத வந்து தகராறு வந்துட்டு தான் சைடில் நல்லது பாசிட்டிவ் வச்சுட்டு நான் தான் நியாயன்றது வச்சு பேசுவாங்க ஸோ உண்மையான பேஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா ஒரு கல்யாணம் கெட்டுறோம் ஒரு தாலி கெட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல வந்து சில மந்திரங்கள் சொல்லுவாங்க சப்தபதின்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் வந்து உடல் ரீதியாக உன்னை தீங் எதுவுமே நான் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் மன ரீதியாக உனக்கு எல்லா விதத்திலும் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழ்கிறது வந்து இந்த வாழ்க்கையோட சாராம்ச தடையது தான் அந்த ஞானத்தை அடையிறது தான் இப்படின்ட்டு ஒன்று ஒன்றா அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ இது தான் வந்து பேஸ் இன்னொன்று வந்து ஒரு கணவன் இந்த காலத்தில் வந்து யாரும் வந்து தன்னுடைய மனைவியை வந்து ஒரு மகளாக பார்க்குறதில்ல அதே மாதிரி ஒரு மனைவி தன் கணவனை வந்து ஒரு தகப்பனாக தன் தந்தையாக பார்க்குறதில்ல இந்த இந்த ஒரு பேஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா போகிறோம் எப்படி ஒரு மனைவி வந்து அவங்க அப்பா எப்படி பார்ப்பாங்க ஒரு ஹீரோ மாதிரி அதே மாதிரி பார்க்க பார்க்கும் பொழுது அந்த அந்த ஈகோ அடி வாங்கிடும் இந்த ஈகோ அடி வாங்கிடுச்சு இந்த ஈகோனால தான் வந்து எல்லா தகராறும் மொத்தமாக ஈகோ இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் மொத்த எண்ணத்தோட குவியல்கள் தான் அந்த ஈகோ அந்த ஈகோனால தான் நான் இப்படி நடந்துக்கிறேன் நான் என்ற அகங்காரத்தை நடந்துக்கிறேன்ற ஒருத்தவங்க முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் புரிஞ்சிக்கிட்டு டேக் சம் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ கணவன் மனைவி உறவு வந்து இந்த காலத்தில் குயிக்காக உடையுது நொறுங்குதுன்னு ஒரே காரணம் வந்து நான் பெரியவனா நீ பெரியவனான்ற ஒரு பேஸ் த
இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒருத்தரோட பேசுகிறான்னு வச்சுங்களேன் அவங்களோட இது பிடிச்சிப்பாங்க ஓ இந்த நபர் இப்படி பேசுனா இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம இப்படி சொன்னால் அவங்கள வந்து இப்படி சண்டை போட வைக்கலாம் இப்படியும் பல விதமாக நடக்குது ஸோ இதில் ஒரு காரணம் கிடையாது அந்த கணவன்மை பிரச்சனை இல்லை பல காரணம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த கணவன்மனை ரெண்டு பேரும் உட்காந்து கூடி பேசி இதுதான் நிலமை இது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம சேர்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து மிகப்பெரியது ஒரு ஞானத்தை அடையிறதுன்ட்டு ஒரு ஒரு மிக உயர்ந்த எண்ணத்தை போட்டுட்டு வச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சண்டெல்லாம் பெரியது கிடையாதுப்பா என் வாழ்க்கையோட பெரிய பிரச்சனை வந்து இது கிடையாது என் வாழ்க்கையோட லட்சியம் வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழ்கிறதே வந்து ஞானத்தை நோக்கி போகிறது தான் ஞானத்தை அடையிறதான்ட்டு ஒரு கணவன் மனைவி என்னைக்கு சங்கல்பமாக எடுத்து வாழ்கிறாங்களோ அன்னைக்கு வந்து அந்த வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் சின்ன சின்ன சண்டைகள்லாம் மறைந்து போயிடும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு சின்ன கொசு மாதிரி சின்ன ஒரு ஒரு பெரிய உபாதையாகவே இருக்காது அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணத்தில் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்துருக்காங்க அதுவும் இப்போ மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் அப்படியும் பார்த்துட்டு நானும் என் கணவனுக்கும் ஒரு உணர்வுகள் அவர் எல்லாம் இருக்குன்னு அதையும் பார்த்துட்டோம்னா இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் காதலையும் தியானத்தையும் நீங்கள் எப்படி ஒப்பிட்டு பேசுகிறீங்க தியானம்ன்றது என்னென்னா எண்ணமற்ற நிலை எண்ணமற்ற ஒரு நிலைக்கு எப்போ மனிதன் வருவானா ஒரு காதலன் காதலை பேசுகிறாங்க ஒரு கணவன் மணி பேசுகிறாங்க சில நேரம் பல மணி நேரம் சில மணி துணிகள் மாதிரி தெரியும் அனுபவம் இருக்கா அது ஏன் நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல மனமற்ற நிலையில் அவங்க போயிடுவாங்க அது அவங்களுக்கு தெரியாமலே நடக்குது அதே இது அவங்க அவேர்னஸ்ஸாக பண்ணாங்கன்னா அது தியானம் ஒரு விழிப்புணர்வோட பண்ணாங்கன்னா அது தியானம் எவ்வளோ பெரிய அற்புதமான விஷயம் தெரியுமா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பழகிறதோ ஒரு கணவன் மனைவி சேர்ந்து இருக்கிறது ஆனால் அது புரிதலோட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இது இந்த 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 பேசிக் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காதல் எல்லாம் தியானமாக மாறிடும் அந்த வாழ்க்கையே ஒரு தியான வாழ்க்கை ஆகிடும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் எண்ணங்கள் இல்லையோ அந்த இடத்துல வந்து உண்மையான காதல் இருக்குது எந்தெந்த இடத்துலலாம் உண்மையான காதல் இருக்கோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக தியானம் தான் இருக்குது உங்களது பார்வையில் காதல் என்றால் என்ன என்னோட பார்வையில் காதலோட மொத்தமாகவே காதல் என்றான் அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள் டிஃபைன் பண்ணி போயிட்டாங்க எஸ்பெஷலி சித்தர்கள் திருமூல பெருமான் வந்து அன்பும் சிவமும்னு ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பாங்க அன்பும் சிவமும் இரண்டு என்பர் அறிகளார் அது அந்த பாட்டு அப்படி வந்துட்டு கடைசியில் வந்து ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படி இருந்துட்டாங்கன்னா அன்பே சிவமாக எல்லாரும் வாழ்ந்துருவாங்கன்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க இதில் வந்து என்ன சாரம்சம் எடுத்துக்கணுன்னா காதல்ன்றது வந்து அன்பு அன்புன்றது வந்து ஒரு புனிதமான விஷயம் அந்த அன்பில் வந்து கணக்கு பார்க்கக்கூடாது கணக்கு பார்க்காம வர்றது தான் காதல் இதுதான் வந்து என்னோட பார்வையில் காதல் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை முறையை ஒரு மனிதன் வாழ முடியுமா கண்டிப்பாக வாழ முடியும் முழுமையான வாழ்க்கைன்னு என்ன நினைக்கிறோம் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு வேலை பார்க்குறேன் ஒரு டிவியில் வேலை பார்க்குறேன் ஒரு ஐடி துறையில் வேலை பார்க்குறேன் இல்லை ஏதோ ஒரு துறையில் நான் வேலை பார்க்குறேன் அது எதுக்கு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு சந்தோஷத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்காக தான் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து ஆசைப்பட்றான் ஆனால் அதில் என்ன பார்த்தோன்னா அதில் எதுலேயுமே நிலை கிடையாது ஒரு வாட்டி நல்ல ஒரு ருசியாக சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த ஒரு ஒரு நாள் வேணால் அது சும்மா இருக்கலாம் திருப்பி ரெண்டாவது மூணு நாள் அதே ருசியாக தான் சாப்பிட தோணும் ஸோ இந்த ஆசையோட மூல ஆசைன்னு ஒன்று ஒன்று இருக்குது இந்த ஆசையோட மூல ஆசை என்னென்னா வந்து நம்மளை நம்மளே அறியறது தான் தன்னை தன்னை தானே அறியறது தான் எந்த ஆசைகள் ஒரு மனிதன் நம்ம வந்து பார்த்தாலும் அந்த ஆசை வந்து டெம்பரவரி தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே என்ன இன்னும் நான் இன்னும் அனுபவிக்கணும் அனுபவி அனுபவி அனுபவின்ட்டு காலம் ஃபுல்லாக அனுபவிச்சுட்டா இருக்க அனுபவிச்சு தான் இருப்பாங்க ஒரு மனிதன் அப்படியே அனுபவிச்சு அப்படியே போய் சேர்ந்துருவாங்க ஆனால் இந்த அனுபவத்தோட மூலம் ஆனந்தமான ஒரு அனுபவம் ஒன்று இருக்குது தன்னை தானே அறிஞ்சிட்டோம்னா வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்டாக கிடச்சிடும் இந்த வாழ்க்கை நம்பிக்கைகளை புதுப்பிக்கும் விதமாக என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு நிமிஷம் நம்ம மனசு வந்து ஒரு சோகத்தில் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் நம்ம மனசை விட்டுட்டோம் அச்சோ இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு அந்த ஒரு நிமிஷம் ஒரு எண்ணம் நூற்றுக்கணக்கான கெட்ட எண்ணங்கள் அதோடு இணைச்சி வந்துடும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் பார்த்தோன்னா அந்த கெட்ட எண்ணத்தோட கோவை தான் ஒரு மனிதனுக்கிட்ட வந்து நீக்கும் கோர்வையாக அதை நம்ம வந்து உடைக்கணும் அப்போ அதை உடைச்சா தான் வந்து நம்பிக்கையை திருப்பி புதுப்பிக்கவே முடியும் ஸோ நம்பிக்கைகளை புதுப்பிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிக்கணும் நான் வந்து மனசோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறேன் மனசு என்னை வந்து கீழே இறக்கி வச்சுருக்குன்ட்டு ஸோ நம்ம சக்தி நிலையை உயர்த்தணும் சக்தி நிலையை உயர்த்தினா ஒன்றும் இல்லை நல்ல நண்பர்கள் உங்களை அப்லிஃப்டிங் பண்ணுற நம்பர்கள் டவுன் பண்ணக்கூடாது நம்மளை பிடிச்சி இழுக்கிற நண்பர்கள்கிட்ட நம்ம பழகக்கூடாது ஒன்று நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் நல்ல புத்தகம் நம்மளை எல்லாமே நம்மளை சீர் தூக்கி நிலைநிறுத்தி வைக்கிற விஷயங்களை வந
இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் நம்மையை நாம் எப்படி கையாள்வது என்னுடைய குருமாரில் ஒருத்தங்க லேனா தமிழ்வானன் சார் அவர் வந்து அடிக்கடி என்கிட்ட ஒரு பதினான்கு வருடம் முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு ஒரு பிரச்சனை என்ன நாலு சேரை விஷுவலைஸ் பண்ணும் சஹா பிரச்சனை சேர் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து கவலை நம்பர் த்ரீ வந்து வந்து சொல்யூஷன் நம்பர் ஃபோர் வந்து அதுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இப்போ மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேர் நம்பர் ஒன்லேருந்து சேர் நம்பர் டூக்கு நேராக போகிறாங்க சேர் நம்பர் டூ வந்து கவலை பிரச்சனை ஐயோ எனக்கு பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னு மனசு வந்து விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கவலையில் போய் உட்காந்துக்கும் கவலை வந்து எந்திக்கவே எந்திக்காது இது என்ன பண்ணும் ஒரு மனிதன் சேர் நம்பர் ஒன்லேருந்து சேர் நம்பர் த்ரீ அதாவது வந்து சொல்யூஷன் இதான்ப்பா பிரச்சனைப்பா இதான்ப்பா நிலமை இதை விட்டு நான் வெளில வரத்துக்கு என்ன பண்ணட்டோன்ட்டு ஒரு மனிதன் பண்ண ஆரம்பித்தான்னா வந்து மாற்றங்கள் கிடைக்கும் அந்த மாற்றத்தை வந்து ஒரு பிரச்சனையை விட்டு வெளியில் வரத்துக்கு ரொம்ப இது இன்னொன்று வந்து ஒரு பிரச்சனையை எப்போ அனுபவிக்கணும்னா பிரச்சனை ஒரு மூணாவது மனிதன் கோணத்தில் பார்க்கணும் இது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த பார்க்கணுமே தவிர வந்து பிரச்சனைக்குள்ளே இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து இந்த பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷனே கிடையாது மாறாக பல பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் மனம் வந்து ஒரு மோசமான எஜமான் ஒரு நல்ல வேலைக்காரன் ஸோ நல்ல வேலைக்காரனை வச்சுட்டு நம்ம வந்து செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்குது நம்மையே நாம் வெல்ல வேண்டும் என்று வெற்றி பெற்றவர்கள் பலரும் சொல்கிறார்கள் அப்படி நம்மையே நாம் வெல்ல வேண்டும் என்றால் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம நாமே வெல்லணுன்றது எப்படின்னா நம்ம நாமளே எதுக்கு வெல்லணும்னு நம்ம பார்க்கணும் ஒரு இலக்கை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் ஒரு கோல் அந்த கோலுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு மனுஷன் சேகரித்தாலும் தன்னுடைய உள்ளுணர்வில் அவன் ஸ்ட்ராங் ஆகலன்னா அவன் தோத்துருவான் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்மளை தயார் பண்ணுறன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் சாதித்தவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா பல வகையில் கீழே விழுந்திருப்பாங்க ஆனால் விழுந்து அங்கேயே இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஏறி வந்து தப்புன்னு நின்றுருப்பாங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க போயிடுவாங்க அனுபவங்கள் வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அந்த சப்போர்ட்டு தான் அவங்கள ஜெயிக்கிற சப்போர்ட் இந்தியாவின் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் நீங்கள் எழுதின படிப்படியான அணுகுமுறைகள் புத்தகம் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு அது பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நான் வந்து இங்கே அமெரிக்கா போகிறதுக்கு முன்னாடி எஸ்ஆர்எம் நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே வந்து நிறைய எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு எங்கள் கிட்டே வந்து ஹெல்ப் கேட்பாங்க அதாவது அவங்களுடைய படிப்புக்கு வந்து சில ஒர்க் புக் அதே மாதிரி நிறைய வேலைகளுக்கு வருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து தொடர்பு வந்து என்ன அண்ணா யூனிவர்ஸில் வந்து விஸ்டிங் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்தேன் அப்போது வந்து பீர் முகமது சார்னு ஒருத்தரோட நட்பில் தான் அந்த புத்தகம் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் எஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச்சுன்னு ஒரு புத்தகம் வந்து விகாஸ் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் டெல்லியில் இருக்குது அவங்களோட இதில் பண்ணது அப்போது வந்து இந்த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பூமிங் பீரியட் அந்த பீரியட்னால் நாங்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து ஒரு நல்ல புக்காக வெளியில் வந்து எல்லா டாப் கிளாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஐஏஎம் ஆகட்டும் எந்தெந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு அந்த எம்பிஏ இன்ஸ்டியூட் சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே எல்லாத்துலேயுமே அந்த பாடப்புத்தகம் இருந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்காக அது இருந்துகிட்டு இருந்தது இன்றைக்கும் இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸிங் தான் சொல்லலாம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக பீர் முகமது சார் இன்றைக்கி இல்லை அவர் இறந்துட்டாங்க பட் ஆனால் அந்த புத்தகம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக வந்து வாழ்க்கையில் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இந்தியாவில் உலகம் ஃபுல்லாகவே ஒரு ரீச்சி கொடுத்தது வந்து அந்த புத்தகம் தான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு கம்பெனி நல்லா சக்ஸஸ் ஆகணும்னு என்ன பண்ணணும்னா உறவுகள் அந்த உறவுகள் எப்படி இருக்கணும் அந்த உறவுகளுக்கு ஏற்ற ரிலேஷன்ஷிப் சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது சிஆர்எம் கான்செப்டில் ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பேஸாக நாங்கள் அதை எழுதியிருப்போம் அந்த பேஸ் போட்டு எழுதிட்டதா அந்த புத்தகம் அந்த புத்தகம் வந்து இன்றைக்கும் பேசப்படுது நன்றாகவும் இருக்குது மனிதனுடைய பிறப்பின் ரகசியம் பற்றி பலரும் பலவிதமாக ஆராய்ச்சிகளாக நடத்தினாங்க நிஜமானுமே ஒரு மனிதனுடைய தேடல் அப்படின்னா என்ன ஸோ மனிதனோட தேடல் எப்படி இருக்குன்னா தன்னைத்தானே இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எனக்கு ஏன் காமம் வருது எனக்கு ஏன் கோபம் வருது எனக்கு ஏன் சோகம் வருது நான் ஏன் எதிர்பார்க்குறேன் நான் ஏன் ஒரு நன்றி உணர் இல்லாமல் இருக்கேன் இப்படி தன்னைத்தானே உட்காந்து தன்னையே படித்து படித்து ஒரு மனிதன் தேடுதல் ஆரம்பித்தான்னு வச்சுங்களேன் அந்த தேடுதல் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு உள்நிலை பயணமாகிடும் இதுதான் பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஆன்மீகமே நம்முடைய தமிழ்நாடு வந்து ஒரு புண்ணிய பூமி நம்மளுடைய திருமறைகள் ஆகட்டும் நம்ம சித்தர்கள் ஆகட்டும் அவங்க சொன்ன எல்லாமே நான் சொல்ல இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்துடும் தீய பதிவுகளை அழிக்கணும் நல்ல பதிவுகளை போடணும் இதுதான் மனிதனோட உண்மையான தேடுதல் இந்த உண்மையான தேடுதல் தெரியாமல் தான் வந்து மனிதர்கள் வந்து விதவிதமாக போயிட்டுருக்கோம் அதனால் வந்து இந்த உண்மையை தேடுதல் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓ நான் என்னோடய தீய பதிவுகளாக மாற்றணும் நான் வந்து என்ன நானே புதுப்
அந்த அந்த இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஏன் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது ஒருத்தருக்கிட்ட உதவி பண்ணக்கூடாது அப்போது எல்லாருமே நல்லா இருக்கலாம் அப்போது மனிதன் எல்லாருமே நல்லவங்க தான் அவங்க மனசை மட்டும் எடுத்துட்டா கேவலமான மனசை மட்டும் எடுத்துட்டா ஸோ அப்படி ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு எனக்கு வந்து உணர்த்தப்பட்டதுனால இது எனக்குள்ளேருந்தே இது நடந்துகிட்டு இருக்கு இங்கேருந்து சில மாஸ்டர்ஸ் வருவாங்க அவங்களோட சேர்ந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் நியூ பிகினிங் நவுன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு சஹாட்டிவ்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு மற்ற ப்ரோக்ராம் இதா டெம்பிள் எதுனால நம்ம போய் பேசுகிறோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே நோக்கம் வந்து மனிதர்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமாக வாழலாம் அந்த சந்தோஷமாக வாழ்றது எப்படி அந்த சந்தோஷம் வெளியில் கிடையவே கிடையாது நமக்குள்ள தான் இருக்கு அதை ரெஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்னா வாழ்க்கை கண்டிப்பாக கேரண்டீடு சொல்யூஷன் இந்த ஒரு கான்செப்டை என் வாழ்க்கையில் எல்லார்கிட்டையும் போய் சேர்க்கறது தான் வந்து என்னோட இதுவாக இருக்குது அதனால தான் வந்து ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன் எவன்சுவலாக அது வேலை மு வேலையை விட இது மெயின் வேலையாக போயிடும் இப்போ அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு நாங்கள் முன் வச்ச எல்லா விதமான கேள்விகளுக்கும் மிக அழகாக நேர்த்திய பதில் சொன்னீங்க சார் மிக்க நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் வாண்டுகள் சொல்லும் வண்ண வண்ண கதைகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் கதை சொல்லிகள் தான் ஆனால் குழந்தைகள் சொல்லக்கூடிய கதைகள் மட்டும் கொஞ்சம் எப்போவுமே ஸ்பெஷலாக தான் இருக்கும் அப்படி இந்த வாரம் கதை சொல்லிகள் கதை சொல்ல வராங்க குட்டிஸ் பிரியங்கா ஒரு ஊரில் ஒரு செலவு தொழிலாளி இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு மெலிந்த கழுதை இருந்தது அது வந்து அவனே வந்து ரொம்ப ஏழையாக இருந்தான் அப்போ வந்து அந்த கழுதையையும் வந்து அவனால் பார்க்க முடியல அப்போது வந்து என்னாச்சுன்னா அது அது வந்து ரொம்ப பசியோட அழுக்கு துணி மூட்டையும் வந்து அதிகமாகிட்டு இருந்தது அது வந்து ரொம்ப பசியோடு வந்து கேட்டுச்சு ஐயா என்னால் வந்து இந்த மாதிரி பண்ண முடியல என்னோட கவலைக்கு ஏதாவது தீர்வு காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்போ வந்து அவன் வந்து அதெல்லாம் நீயே என்னோட அடிமை நான் எதுக்கு உன்னையா உன்னை உனக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து கோவமாக பேசி அனுப்பி விட்டுட்டான் அதனால் அது அப்படி இருந்தாலும் வந்து அது மேலே கவலையாக இருந்தவர் ஒரு புளி வந்து இறந்து கடந்தது காட்டில் அதோட தோலை மட்டும் எடுத்து கழுதை மேலே போற்றி விட்டான் போற்றி விட்டு நீ வந்து டெய்லி போயிட்டு நைட்டு போயிட்டு வயலில் கோதுமையெல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வா அதான் உன்னோடய சாப்பாடு அப்படின்னா அதுவும் வந்து டெய்லி இந்த கோதுமையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிடும் போது அப்போ வந்து அந்த கிராமத்து மக்கள்லாம் ஐயோ புளி தான் வந்து சாப்பிடுது போல இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு பயந்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து தூரத்தில் வந்து வந்து ஒரு கழுதை டெய்லி இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு தூரத்தில் வந்து ஒரு கழுதை வந்து கற்றுச்சு அதை பார்த்து இது இந்த கழுதையோ கத்தி அப்புறம் வந்து காட்டி கொடுத்துச்சு கழுதை தான் இது கழுதை தான் இதுன்னா அந்த மக்கள் கிட்ட காட்டி கொடுத்தோன்னா வந்து அதெல்லாம் வந்து அடித்து அதை கொண்டுட்டாங்க அப்போ வந்து அந்த செலவு தொழிலாளி வந்து பார்த்தா பார்க்கும்போது வந்து அது இறந்து இருந்தது அப்போ நம்ம கழுதுன்னு இதை சொன்னால் வந்து நம்மளுக்கும் இதே கதி தான் நம்ம போயிடலான்னு சொல்லிட்டு அது வந்து போயிட்டான் இந்த கதையோட நீதி என்னதுன்னா உண்மை வந்து என்னைக்காவது வந்து தெரிஞ்சுதான் ஆகும் என்னை மாற்றிய புத்தகம் ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் வெவ்வேறு விதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் சிலருக்கு அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்கள் பிடிக்கும் சிலருக்கு வரலாறு சார்ந்த புத்தகங்கள் பிடிக்கும் சிலருக்கு இலக்கியம் சார்ந்த புத்தகங்கள் பிடிக்கும் சிலருக்கு கவித்துவமான புத்தகங்கள் பிடிக்கும் சிலருக்கு கதை புத்தகங்கள் பிடிக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் வெவ்வேறு விதமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த வாரம் கதை சொல்லியில் தன்னை மாற்றிய புத்தகம் குறித்து பேச வருகிறார் இளம் படைப்பாளர் அபினயா ஸ்ரீகாந்த் என்னை மாற்றிய புத்தகம் பகுதியில் நான் இன்னைக்கு பேச போகிற புத்தகம் வந்து லக்ஷ்மி சரவணகுமார் அவர்கள் எழுதிய உப்பு நாய்கள் இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்தோட அட்டை படத்தை பார்த்தாலே என்ன தெரியும்னா ஒரு க ஒரு கதவோட சாவி துவாரத்தின் வழியே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இந்த புத்தகத்தை படித்து முடித்த உடனேயும் கூட நமக்கு அப்படி தான் தோணும் ஏன்னா ஒரு மாநகரத்தில் பல விளிம்பு நிலை மனிதர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில் அன்றாடம் என்ன நடக்குது அவங்களோட அந்தரங்க விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்து இந்த புத்தகத்தை படித்து முடித்த உடனே ஏற்படும் இந்த புத்தகத்தோட பின்னட்டையில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாய் வெட்டுப்பட்ட நாய் மாதிரி ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சிருப்பாங்க மங்களான ஓவியம் நான் நினைச்சேன் அதாவது நாய்க்கறி பத்தி எதுவும் சொல்ல வராங்களோ அப்படின்னு நினைச்சேன் அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வடசென்னை ஏரியாக்கள்ல சில உணவகங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி நாய்க்கறி வந்து பண்றத வந்து ஒரு பெரிய வியாபாரமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு எப்படி இந்த நாய்கள் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கான வண்டி அது எப்படி அதை கிளீன் பண்றாங்க அதை வெட்டி அந்த உணவகங்களுக்கு வந்து கொண்டு போறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இருண்ட உலகத்துல நமக்கு தெரியாத அதிர்ச்சியூட்டுற சம்பவங்கள் 
அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ அதில் கூட அவங்க அந்த சில ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்லாம் கூட ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது சொரியான ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லான நாய்கள்னால் அவங்க எடுத்துகிட்டே வரக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அதை வெட்டி வந்து இந்த உணவகங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அதாவது இந்த நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் மஞ்சள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரொம்ப நேரம் ஊற போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கரியை சமைக்கும் போது அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சில ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் கூட கொடுக்குறாங்க சில தேவாலயங்களில் வந்து பிரார்த்தனையை தாண்டி சில விஷயங்கள் நடக்குது இந்த மாதிரி கட்டப்பஞ்சாயத்து அப்புறம் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் அப்புறம் அந்த கன்னியாஸ்திரிகள் வந்து அவங்க வந்து இறைவனுக்காக அவங்களோட வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிருந்தா கூட அவங்களுக்கான சில அடிப்படை இயக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து எப்படி சில தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் சில பாதிரியார்கள் வந்து மதத்தின் பேரில் அந்த போர்வையில் மறைஞ்சிட்டு என்ன மாதிரி அநியாயங்கள் வன்புணர்வு அந்த கன்னியாஸ்திரிகள் மேலே பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட ரொம்ப இதாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க பிக் பாக்கெட் அடிக்கிற ஆண்கள் பற்றி நமக்கு ஓரளவு ஏதோ ஒரு படங்களில் தெரிஞ்சிருப்போம் ஆனால் பெண்ணோட வா ஒரு பிக் பாக்கெட் அடிக்கிற பெண்ணோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அதுதான் அந்த செல்விங்கிற கதாபாத்திரத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு போதை மருந்து வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்திட்டு போகிற ஒரு குருவியாக அவங்க சில நாட்கள் வேலை செஞ்சுருக்கிற அந்த சம்பவங்கள்லாம் கூட பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட தோழியாக வந்து தவுடுன்னு ஒரு பெண் வந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து பேருந்தில் தன்னிடம் தவறாக நடந்துக்கிட்ட ஒரு ஆணை வந்து எப்படி அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அந்த விஷயமாகட்டும் அவங்கள ஒரு விபச்சாரத்தில் தள்ளுற ஒரு முத்துலட்சுமி அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் போலி டாக்டர் ஒருத்தங்க அவங்கள எப்படி ப பழி வாங்குறாங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் கூட ரொம்ப ஒரு திரைப்படம் ஓட்டத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஆந்திராவில் இருந்தும் வட மாநிலங்களில் இருந்தும் நம்ம மாநகரத்தில் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு பல மனிதர்கள் வராங்க குடும்பங்களோட கூட வராங்க அப்படி ஒரு குடும்பம் தான் ஆதம்மாங்கிற கதாபாத்திரத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன குழந்த அந்த அந்த பெண்ணோட அப்பா அம்மா எல்லோரும் சேர்ந்தா வராங்க அப்போ அந்த கட்டிட தொழிலாளிகள் வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற இடம் அந்த என்ன மாதிரி இருக்குது அவங்க சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது அவங்க மனநிலை இப்போ ஒரு இரவு அவங்களோட உடல் தேவையை கூட பூர்த்தி செய்ய முடியாத அளவுக்கான ஒரு வசதி தான் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்போ அதில் என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அதில் ஒரு ஐடி மென்பொருள் ஊழியராக ஆர்த்தின்னு ஒரு பெண் வந்து அந்த ஆதம்மாவை வந்து பார்த்துக்கிற மாதிரி முடிஞ்சிருக்கும் கதை அப்போ நமக்கு ஒரு நிம்மதி ஒன்று ஏற்படுது ஏன்னா அவங்க நிறையா அந்த குழந்தை கடத்தல் அப்புறம் எது அதை பற்றிலாம் சைட் பை சைடாக சொல்லிட்டே வரும்போது நம்ம ஆதம்மாக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டமும் படப்படப்பும் நமக்கு அந்த கடைசி வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த புத்தகம் படிக்கும் போது பல விளிம்பு நிலை மனிதர்களோட வாழ்க்கையில் வந்து வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருக்கிற மாதிரி தான் நான் உணர்ந்தேன் நிச்சயமாக நீங்களும் படிங்க ஏன்னா எனக்குள்ள பல மாற்றத்தை வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து ஏற்படுத்துச்சு அதிர்வலைகளையும் ஏற்படுத்துச்சு இதே மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த புத்தகம் வந்து பல புரிதல்களையும் ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்கா நம்ம உலகத்தில் நம்மளை சுற்றி உள்ள மக்கள் சமூகம் வந்து இந்த மாதிரியும் இயங்கிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னை பாதித்த புத்தகங்கள் புத்தகத்தை படிக்கக்கூடிய வாசகளிடம் எப்போதுமே புத்தகங்கள் சில தாக்கங்களை சில மாற்றங்களை சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து பிரபலங்கள் பேசும்போது அது வாசகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் போய் சென்றடையும் அப்படி இந்த வாரம் தன்னை பாதித்த புத்தகம் குறித்து பேசுகிறார் பத்திரிகையாளர் கோலகல சீனிவாஸ் அவர்கள் நான் படித்த புத்தகங்களிலேயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான என் மனதை கவர்ந்த காலாகாலத்துக்கு என்னை ஆட்கொண்டு இருக்கிற ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு சொன்னால் அது சுந்தர் ராமசாமி அவர்கள் எழுதின ஜே ஜே சில குறிப்புகள் நாவல் தான் இந்தியாவுடைய மிகச்சிறந்த நாவல்கள் அப்படின்னு ஒரு பத்து நாவல்களுடைய ஒரு லிஸ்ட்டு ஒன்று நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதில் நிச்சயமாக அந்த ஜே ஜே சில குறிப்புகள் இருக்கும் இந்த ஜே ஜே சில குறிப்புடைய மொழியே தமிழுக்கு ரொம்ப புதிய மொழி அது தமிழில் தான் எழுதப்பட்டது ஆனால் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண விதம் அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மொழி அதாவது ஒரு மொழியை வந்து எப்படி கையாள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு இலக்கணம் வகுத்த ஒரு நாவல் அது சுந்தர் ராம்சாமி தன்னுடைய கற்றையில் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் என்னென்னா என்னுடைய அந்திம காலத்தில் இவ்வாறு சொல்லிக்கொள்ள முடிந்தாலே எனக்கு போதும் மூன்று வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டியதை ஐந்து வார்த்தைகளில் சொல்லலாகாது என்கிற விதியை நான் கடைசி வரை கடைபிடித்தேன் இதை சொல்ல முடிந்தால் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிப்பார் அவர் என்ன அவருடைய கட்டுரையில் சொன்னாரோ அதை வந்து அந்த நாவலில் பார்க்கலாம் அதில் ஜே ஜேங்கிற ஒரு கேரக்டர் ஆனால் இந்த கேரக்டரை பற்றி நம்ம எப்போதுமே பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நாவல் போல் அவர் அதனுடைய வடிவமைப்பு அதனுடைய கட்டமைப்பே இருக்காது பல இடங்கள் அதை டைரி குறிப்பு இருக்கும் எத்தனையோ இருக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ ஒரு
அப்புறம் அவன் எழுதிய குறிப்பு எல்லாம் இது திடீர்னு பார்த்தா ஆட்டோபயோகிராஃபியா இது நாவலா இது என்ன விதமான ஒன்றே ஒன்று கன்ஃபார்ம்டாக சொல்ல அது வந்து ஒரு ப்ரோஸ் ஆனால் நாவல் என்பதற்கு காலங்காலமாக செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இலக்கணங்கள் எல்லாவற்றையும் கட்டுடைத்த ஒரு மகத்தான நாவல் வந்து ஜே ஜே சில குறிப்பு இது வந்து ஒரு சர்வதேச தரத்துக்கு தமிழை கொண்டு போன ஒரு நாவல் சுந்தர்ராம் சாமியுடைய ஜே ஜே சில குறிப்பு ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக என்றைக்குமே மிகச்சிறந்த எழுத்தாளன தமிழன் கௌரவிக்கவே மாட்டான் அதுபோல் சுந்தர் ராம்சாமிக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கூட கிடைக்கல அது கிடைக்காத நிலையிலே தான் அவர் இறந்து போனார் இது வந்து சோகமான விஷயம் அடுத்தது என் மனதுக்கு பிடித்த ஒரு மிக முக்கியமான நாவல் அது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு நாவல் அதை வந்து ஆங்கில மொழியான மொழிபெயர்ப்புலேயும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மிகச்சிறந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஆங்கிலத்துக்கு இணையான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு வந்திருக்கு அது என்னென்னா ஆல்பர் காமியனுடைய அந்நியன் அப்படிங்கிற நாவல் இந்த நாவலுக்காக ஆல்பர் காமியுக்கு நோபல் பரிசே தரப்பட்டது கிட்டத்தட்ட வெறும் நூற்றி இருபது பக்கத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு தலை சிறந்த நாவல் அதில் எப்படி ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய சூழல்களோடு ஒட்டாமல் எப்படி அந்நியப்பட்டு போகிறான் இந்த அந்நிய மாதங்கிறது எப்படியெல்லாம் தொழிற்படுகிறது என்பதை அந்த நாவலில் சித்தரிச்சிருப்பார் அதே போல் இந்த சமூகத்தில் நாம் உருவாக்கி கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சடங்குகள் எல்லாம் எத்தகையது அவங்க அம்மா இறந்து போனதாக ஒன்று வரும் இந்த அந்த இறந்து போன சடங்குகளை பற்றி அவர் ஒரு கமெண்ட் சொல்கிறப்போ சொல்லுவார் இந்த சடங்குகள் எல்லாமே சாவு தொடர்பான ஒரு அதிகாரபூர்வ தன்மையை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன சாவு சாவு தான் இறப்பு இறப்பு தான் ஆனால் இந்த இறப்புக்கு ஒரு அஃபிஷியல் குவாலிட்டியை அதுக்கு வந்து ஒரு அதிகாரபூர்வ தன்மையை ஏற்படுத்துவது தான் இந்த சடங்கு இந்த அதிகாரபூர்வ தன்மையை எடுத்து விட்டு அதை நீக்கிவிட்டு சாவை சாவாக பார்த்தால் அது வெறும் சாவு அது தாயாருடைய சாவாக இருந்தாலும் சரி யாருடையதாக இருந்தாலும் சரி இதனால் இந்த இந்த சடங்கு இந்த மேல் பூச்சாக இந்த சமூகம் செய்திருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உடைத்து விட்டு அதன் ஊடாக அசலை தேடுகிற ஒரு பயணமாக இந்த அந்நியங்கிற ஒரு நாவல் இருக்கும் இது ஒரு மகத்தான நாவல் படிக்கக்கூடிய இந்த வாசகர்கள் அந்நியன் புத்தகத்தையும் ஜே ஜே சில குறிப்பி தேடி பிடிச்சி படித்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவேன் நன்றி இந்த வாரம் கதைச்சொல்லி நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் மீண்டும் வேறொரு புத்தக பயணத்தில் உங்களோடு இணைய காத்திருக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் புத்தக காதலன் அருள் வளன் அரசு முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்